ക്ഷീണിച്ച് മീൻ ടൈം തന്നാൽ അതുപയോഗിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന രേഖാംശ രേഖ ഈസ്റ്റിലോട്ടായാലും വെസ്റ്റിലോട്ടായാലും അതിൻ്റെ സമയം കണ്ടെത്താനായി വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ ഭ്രമണം പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിഴക്കോട്ട് പോകുന്തോറും സമയം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് സമയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അത് എത്ര ഓരോ ഡിഗ്രിക്കും നാല് മിനിറ്റ് വെച്ചാണല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയാനായി ഭൂമിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം വേണ്ടി വരും അറുപത് മിനിറ്റ് ഈ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും ഈ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായി ചെയ്യുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന രേഖാംശ രേഖയെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് അതിനെ അറുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ആ സമയ വ്യത്യാസമാണ് നാം കിഴക്കോട്ടാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തോടൊപ്പം കൂട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്ന് കുറയ്ക്കും അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയാൻ ഭൂമിക്ക് അറുപത് മിനിറ്റ് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അഞ്ച് ഡിഗ്രി അത് തിരിയാൻ അറുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം അതായത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയുടെ പകുതി രണ്ട് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് അത് തിരിയാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി പത്ത് മിനിറ്റ് മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് തിരിയാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് രണ്ടരയും രണ്ടരയും അഞ്ച് ഡിഗ്രി അഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി അഞ്ച് ഡിഗ്രി അഞ്ച് ഡിഗ്രി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയാൻ അറുപത് മിനിറ്റ് ഇത്രയും അറിയാമെങ്കിൽ ഇത്രയും മതി ഇത്രയും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ കണക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ആ കണക്കൊന്ന് നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രീനിച്ച സമയം രണ്ട് മണിയാണ് എൺപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് എൺപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെസ്റ്റാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നാം ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന പേപ്പറിലേക്ക് ഇതേപോലെ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി വെച്ചുള്ള രേഖാംശ രേഖകളെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിക്കപ്പെടുത്തുക സീറോ ഡിഗ്രി പതിനഞ്ച് മുപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുപത് എഴുപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് വെച്ച് കൂട്ടി എഴുതുക തിരിച്ച് പടിഞ്ഞാറോട്ടും അതേപോലെ പതിനഞ്ച് വെച്ച് കൂട്ടി എഴുതുക ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും ഇത്ര എഴുതിയതിന് ശേഷം പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിൽ പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിൽ സമയം രേഖപ്പെടുത്തുക പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിൽ രണ്ട് പി എം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗ്രീനിച്ചിൽ രണ്ട് പി എം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രീനിച്ച് രേഖ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സമയം കണക്കാക്കുന്നത് അത് അതാണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രൈം മെറിഡിയൻ അറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൂജ്യം ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് മണിയാണ് എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടും ഈ ഓരോ സമയ മേഖല കിടക്കുന്നതോറും ഓരോ മണിക്കൂർ കൂടും പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓരോ മണിക്കൂർ കുറയും രണ്ട് മണി ഇവിടെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് എഴുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഏഴ് നമുക്ക് അത് അവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഏഴ് പി എം രണ്ട് പി എം ആണ് രണ്ട് പി എം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് പി എം അപ്പോൾ ഇത് രാത്രി ഏഴ് പി എം ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ടൊന്ന് അതേപോലെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒരു മണിക്ക് കുറയും ഒരു മണിയാകും ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മണി പതിനൊന്ന് മണി പത്ത് മണി ഇവിടെ എത്രയാണ് ഒൻപത് മണി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഒൻപത് മണി ഒൻപത് ഏതായിരിക്കും പി എം ആണോ എ എം ആണോ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായി ഉച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മുന്നേ ഉള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എ എം ആണ് ഒൻപത് എ എം ഇത്രയും കണ്ടതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടിപ്പൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എഴുപത്തി അഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തൊണ്ണൂറേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേണ്ടത് എൺപത്തി രണ്ടരയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ച് ഡിഗ്രി കൂട്ടുന്നു അഞ്ച് ഡിഗ്രി കൂട്ടുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ടര ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഏഴര ഡിഗ്രി കൂട്ടി എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയും അഞ്ച് ഡിഗ്രിയും ആയപ്പോൾ എൺപത് ഡിഗ്രി രണ്ടര ആയപ്പോൾ എൺപത്തി രണ്ടര അതായത് എൺപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ സമയം എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ എത്രയാണ് സമയം വന്നിരിക്കുന്നത് ഏഴ് മണിയാണ് സമയം വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഏഴ് എഴുതി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മൾ സമയം
അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം ഏത് കുറയ്ക്കണം അഞ്ച് ഡിഗ്രി അതേപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇരുപത് മിനിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് അത് രണ്ടും കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ എത്ര കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും ഒൻപതിൽ നിന്നും മുപ്പത് മിനിറ്റ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും ഒൻപതിൽ നിന്നും മുപ്പത് മിനിറ്റ് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് എട്ട് മുപ്പത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അത് ഏഴം ആണ് എട്ട് മുപ്പത് ഏഴം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രിയിലെ സമയം എട്ട് മുപ്പത് എമ്മും കിഴക്കോട്ട് ഏഴ് മുപ്പത് പി എമ്മും ലഭിച്ചു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അതിനെന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം കുറച്ച് കാര്യം മാത്രം പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയാൻ അറുപത് മിനിറ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് രണ്ടര ഡിഗ്രി രണ്ട് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് തിരിയാൻ പത